katika umri wangu huu sijui kina maalim kina duni na mzee kina mzee maganja huko nyuma lakini katika umri wangu huu angalau nimeweza kuona sehemu ya pili nikiwa na akili timamu ya uongozi wa awamu ya pili wa rais mwinyi sehemu miaka yote kumi ya rais mkapa miaka yote kumi ya rais kikwete sijawahi kuona serikali ambayo inaongoza kuwalaghai wa Tanzania kama serikali ya awamu ya tano sijawahi kuona kwa sababu unapata wapi numbers za kuonyesha kwamba development partners bado wanashirikiana na serikali yetu unazipata hizo numbers kwenye vitabu vya bajeti ya serikali kwenye taarifa ya benki kuu kwenye taarifa ambazo mawaziri wanazitoa ndani ya bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania takwimu zote ambazo si tumezieleza hapa ni takwimu ambazo ni za ripoti za serikali hao benki ya dunia ambao ni, ni nadra sana benki ya dunia kuzuia misaada kwa nchi ni nadra sana inatokea pale ambapo hali ni mbaya sana wanakimbia kuonekana kwamba wanaendoze serikali ambayo inakwenda kuanguka ndio huwa wanajitoa sisi Tanzania benki ya dunia wamezuia 1.9 billion haijapata kutokea benki ya dunia wakati wa chama kimoja ilikuwa natupa hela hapakuwa na demokrasia maka ilikuwa chama kimoja sasa hivi tuna mfumo wa vyama vingi wanazuia pesa maana ni kwamba hali ni mbaya sana sasa kile ambacho huwa kinaonwa ikulu ikulu wenyewe wanajua wanamdanganya wana nani lakini sisi tunatazama taarifa za benki kuu ndizo ambazo tunazinukuu tunatazama taarifa za benki ya dunia tunatazama taarifa za shirika la fedha la kimataifa tunatazama taarifa ambazo mawaziri wa serikali wanaleta bungeni na hizo ndizo ambazo utaziona kwenye statement zetu hatuwezi kwenda nje ya hapo kwa sababu tunajua pia kutokana na sheria ya takwimu usipotumia takwimu official takwimu za serikali maana ni kwamba unaingia kwenye matatizo kwa tunazitumia hizo hizo kuweza kuwaonyesha na mfano mzuri hapa nimewaambia e, anaitwa rais wa Zanzibar Shane katangaza kwa umma kwamba uchumi wa Zanzibar unakuwa kwa asilimia saba nukta tatu siju nukta ngapi lakini taarifa ya benki kuu quarterly economic review ya mwezi machi mwaka 2019 inaonyesha kwamba uchumi wa Zanzibar unakuwa kwa asilimia tatu nukta mbili sisi tunachukua takwimu ya wachumi hatuchukui matamko ya wanasiasa na wananchi wanapaswa kuamini kile ambacho kiko kwenye takwimu rasmi za serikali zilizotolewa na mamlaka zinazohusika badala ya matamko ambayo mnayaona picha zinapigwa ikulu kwa ajili tu ya, 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 ya kuwapoza wananchi anawasikiliza watu wengine hilo anapaswa kulijibu yeye sababu yeye ndo anaejua ni kwa nini anapuuza chombo cha kikatiba ambacho wajibu wake ni kuishauri na kuisimamia serikali lakini anatekeleza yale yale ambayo anaelezwa na chombo cha kikatiba lakini akija kuelezwa na watu wengine yeye anafanya hiyo analijua yeye ataeleza yeye mkipata press conference na yeye siju mtaipata lini muulize hilo swali kwamba ni kwa nini haya unayolalamikia mbele ya wa, wa, ya wafanyabiashara yamezungumzwa na wabunge na viongozi wa upinzani na wa, hata wa CCM kwa takriban miaka minne iliyopita sasa hilo mtaenda kumuuliza e, mtaenda kumuuliza yeye kuna msemo unaosema the road to hell is full of good intentions kwamba njia ya kuelekea kuzimu hell ni kuzimu imejaa njia ni njema kwa mtu ni rais sana kusema nani njema nani njema kumbe chini ya ile ni njema kumejaa eh, ni ya ovu kubwa sana huwezi ukasema kwamba wewe una nia njema mwaka wa kwanza mwaka wa pili mwaka wa tatu 
mwaka wa nne mambo yameshaharibika kabisa ndio unaanza kutapata hapa unakutana na watu wa madini unakutana na wafanyabiashara si unakutana na nani unabeba kikapu unakwenda feri kununua samaki mwaka wa nne hali imeshaharibika utaerekebisha namna gani na pili kwamba je ni wasaidizi wake au ni yeye Maalim Self siku moja tulikuwa tunajadiliana aliniambia kitu ambacho pia viongozi wengi wakubwa huwa wana wanakizungumza wanasema the back stops here kwa hiyo huwezi kuwa kila wakati wewe unapeleka lawama kwa wasaidizi wako toka umeingia madarakani umekuwa na makamishi na watarei wangapi wanne ukichukua na aliyemkuta bade ni watano si ndio unawatoa sasa problem ni hawa makamishna au problem ni wewe average ya mawaziri wa viwanda na biashara sasa hivi ni wangapi nadhani huyu kakunda end of the the shortest saving ameingia kwenye rekodi ya Guinness uh, record shortest saving waziri wa viwanda na biashara haiwezekani kwamba kila wakati shida ni za wengine na sio za kwako. Kwa huu ni muda wa Watanzania kutafakari. Mtu tuliyempa kutuongoza anafaa. Na maamuzi ni ya Watanzania wenyewe kwenye sanduku la kura. Na sio mbali sana tuendelee kuvumilia vumilia mwakani Oktoba inafika tukabidhi nchi kwa watu ambao wanaweza wakaendesha uchumi vizuri wanaweza wakalinda misingi ya demokrasia wanaweza wakatenda haki kwa kila mtu na wanaweza wakafanya maisha ya Watanzania yaweze kustawi ni uamuzi wa Watanzania wenyewe miaka minne hii inatosha kuonyesha kwamba tuliowakabidhi kazi na usukani wa kuendesha uchumi wetu wameshindwa kuendesha uchumi wetu 